இன்றைக்கி நாம் பார்க்க இருக்கிறது எப்போது இளமையாக இருக்கணும்னா என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் இளமையாக இருக்கேன் நான் அழகாக இருக்கேன் நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கேன் இப்படி ஒரு மந்திராவை நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க லைஃப் ஸ்டைலில் நம்ம வந்து எப்படி வச்சுக்கிறோம் நம்ம மனசை மட்டும் இல்லாமல் உடம்பையும் எப்படி வச்சுக்கிறோம் நம்ம சூழலை எப்படி வச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதும் இந்த அழகுக்கும் இளமைக்கும் பின்னணியில் இருக்குது முகத்தை ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ அழகாக வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு சில டிப்ஸை பார்க்கலாம் முப்பது வயதை நெருங்கும் போதே தலகாணி வச்சு படுக்கிறத வந்து தவிர்க்க ஆரம்பிச்சிடணும் இதுக்கு காரணம் வந்து கழுத்து பகுதியில் சதை மடிப்புகள் விழாமல் இருக்கணும்னா தலகாணி யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது அது மாதிரி முகத்துக்கு நல்ல ரத்த ஓட்டமும் கிடைக்கும் சருமத்தில் வந்து சுருக்கங்கள் ஏற்படாது அடுத்து சோப்புக்கு பதிலாக பயத்த மாவு பயன்படுத்துறது முகத்தை எப்பவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுருக்கும் இன்னொரு டிப்ஸ் என்னன்னு சொல்லணும்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தலைக்கு குளிக்கலாம் வாரம் ஒரு தடவை எண்ணெய் தேய்த்து மசாஜ் செய்து குளிப்பதும் மாதம் ஒரு முறை வீட்டிலேயே முகத்துக்கு பழப்பேக் போடுவதும் முகத்துக்கு வந்து ஒரு நல்ல தேஜஸ்ஸாக இருக்கும் சோர்வெல்லாம் போயிட்டு சருமம் வந்து சுருக்கம் இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அடுத்து வந்து சில உணவு பழக்கங்கள் பால் பொருட்கள் வந்து ரொம்ப அதிகம் சாப்பிடக்கூடாது சீஸ் பன்னீர் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட கொழுப்பு உடம்பில் சேர்ந்துடும் அது வந்து நிறைய பக்க விளைவுகள் ஏற்படுத்தி ஸ்கின்ல சில சமயம் எரிச்சலை ஏற்படுத்தும் உடல் பருவனை ஏற்படுத்தலாம் அடுத்து நான்வெஜ் மாட்டு இறைச்சி பன்றி இறைச்சி இதெல்லாம் டேஸ்டாக இருந்தாலும் அது வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஸோ இது கொலஸ்ட்ரால் லெவலை வந்து உயர்த்ததுனால உடல் பருமன் ஏற்பட்டு இளமையாக இருக்கக்கூடிய அந்த தோற்றம் வந்து இல்லாமல் போகும் அடுத்து மைதாவில் செய்த உணவுகள் பேக்கரி ஐட்டங்கள் அதிக கிரீம் உள்ள பிஸ்கட்டுகள் சாப்பிட்றத தவிர்க்கலாம் கடையில் போய் பிஸ்கட் வாங்குறப்போ அதில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு தடவை படித்து பார்க்கணும் முக்கியமாக ஹைட்ரோஜனேட்டட் ஆயில் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் காரணம் அதுதான் கெட்ட கொழுப்போட மாற்று பெயர் அந்த பிஸ்கட்டுகளை வாங்காமல் இருக்கிறதே நல்லது ஜங்க் ஃபுட் முதல்ல ஜங்க் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணணும் ஜங்க் ஃபுட்டில் நிறைய விஷயங்கள் இருந்தால் அந்த ஃப்ரை ஐட்டங்கள் சாப்பிட்றத தவிர்க்கலாம் குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஃபிங்கர் ஃப்ரை அது வந்து கண்ணுக்கு கீழே வந்து கருவலயங்களை உண்டாக்கிடும் அடுத்து வந்து இளமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் முடிவு எடுத்துட்டுனா அவங்க நிச்சயம் மது பழக்கத்துக்கு அடிமையாகக்கூடாது எப்படினா குடிக்கிறப்போ உடலில் உள்ள நீர் சத்து வந்து குறைஞ்சிடும் அதனால் சருமத்தில் வந்து வறட்சி ஏற்பட்டு சீக்கிரம் வந்து அவங்க வயசான தோற்றம் ஏற்பட்டுடும் அடுத்து வந்து பொறித்த தின்பண்டங்கள் ரொம்ப பொறித்த உணவுகள் வந்து சுவை கூட இருக்கு அப்படிங்கறதுல மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது ஆனா நிறைய சாப்பிட்றப்போ அதுல இருக்கிற கெட்ட கொழுப்பு ரொம்பவே உடம்புக்குள்ள போயிடும் அது உடல் அடையை ரொம்ப கூட்டி உடம்போட ஸ்ட்ரக்சரையே கெடுத்துடும் மேலும் வந்து ரொம்ப வயதான தோற்றம் வந்து சீக்கிரம் ஏற்படுத்தி விட்டுடும் அடுத்து குளிர்பானங்கள் செயற்கை குளிர்பானங்கள் எல்லாமே வந்து பாஸ்பரிக் அமிலம் இருக்கு அது வந்து பற்கள்ல இருக்கக்கூடிய எண்ணாமலை அரித்திடும் அடுத்து காஃபி டீ இந்த மாதிரி விஷயங்களை தயாரிக்கிறதுக்கு சிலர் பால் பவுடரை யூஸ் பண்ணுவாங்க அவசரத்துக்காக ஆனால் அதில் வந்து கெட்ட கொழுப்பு நிறைய இருக்கு அது வந்து ரத்த ஓட்டத்தை வந்து பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்படி சில உணவு ஐட்டங்களை தவிர்த்தனா நிச்சயம் வந்து உடல் அழகாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் எந்த வயதிலும் இளமையோடு இருக்க உணவு உடற்பயிற்சி தெளிந்த மனம் இந்த மூணு விஷயங்களுமே ரொம்ப முக்கியம் அழகு இளமை இதெல்லாம் வந்து அவங்க அவங்க பார்வையில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு முதல்ல நாம் அழகாக இருக்கணும் நம்மை முதல்ல நாம் மிகவுமே நேசிக்கணும் நம்ம நாம் நேசிச்சோம்னா இந்த உலகமே நமக்கு ரொம்ப அழகாக தென்படும் அந்த அழகு நம்ம கிட்ட பிரதிபலிக்கும் இதுதான் உண்மை இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்